Tam vnizu adin, je to vtaro, je to třetí, je to čtvrtý, je to pátý. Вот так каждый год они выращивают. Это елки пять лет. Хороший возраст. Она высокая, пышная, говорит Бадридик Заиров. А по его словам, реализации хвойных деревьев он занимается уже 8 лет. Привозит их из специализированного питомника из Башкортостана. Как отмечает продавец, в этом году он привез всего 200 елочек и сосен. На 50% меньше, чем в прошлом году. Хоть стоимость и не изменила, стартовая цена от 300 рублей. Но спрос на зеленых красавиц снизился. В прошлом году почти... На 20% больше, чем в этом году торговли лучше были. Больше, лучше было. И людей больше были. В этом году что-то нет никого. Мало ходит. Может, не встречает Новый год или что-то. Или деньги нет у людей, может быть. Не знаем, от чего причина. Или некоторые бывают искусственные сейчас берут. Планируют ли челнинцы покупать живые ель и сосну? Она, конечно, красивее и прекраснее, и запах от нее идет. Ну и еще пенсионерам уже не по, не по силам покупать это. В этом году мы елку ставить не будем, потому что новогоднего настроения нет. Я вчера купил, еще сегодня купил а, такой елку оригинальный, вот такой, красивый. Я каждый год живую елочку покупаю, у меня нет искусственной елки. Тем, кто предпочитает живое хвойное дерево, продавцы раскрывают небольшие секреты сохранения свежести зеленых красавиц. Так, сосна способна простоять месяц без ухода, а вот елочка более капризная. Чтобы хвойное дерево дольше прослужило, продавцы советуют опустить елочку в емко с водой. Тогда она простоит чуть более одного месяца и только после этого начнет сбрасывать свои иголочки. Торговля будет вестись до следующего года, до 1 января. Но продавцы рассчитывают, что елочки и сосны раскупят гораздо быстрее. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, Новости Челны ТВ.